Mwenyekiti huyo wa Chadema ameomba pia marekebisho madogo ya katiba na sheria mbalimbali za uchaguzi ili kuwezesha upatikanaji wa tume huru ya uchaguzi na kufutwa na kurejewa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika Novemba 2019. Katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Mboya amesema katika barua hiyo ameambatanisha maelezo ya kina ya vifungu mbalimbali vya katiba na sheria ambavyo ameshauri kurekebishwa. Kwa hiyo sisi tunapenda kuishirikisha serikali mapema kabisa. Ili kwa pamoja tutafute njia bora ya kutoka kwenye sintofahamu hii. Tunataka watanzania wapate viongozi waliotokana na ridhaa ya wananchi na tusilazimishane katika uongozi wa nchi yetu. Maneno haya nazungumza kwa niaba ya mamilioni ya wanachama wa chama chetu nchi nzima. Wala sizungumzi tu kwa niaba ya kamati kuu ya chama. Haya yalikuwa maazimio ya mkutano mkuu tuliofanya Disemba mwaka huu. Sisi hatutaki kupimana kifua na mtu yeyote. Ndio sababu kwa unyenyekevu mkubwa bado tunamwandikia rais. Kwamba rais chukua hatua Amesema matatizo yanayotokea nchini kwa sasa yanahitaji kufanywa kazi ili kuliunganisha taifa. Taifa letu linapita katika sintofahamu kubwa. Kuna viashiria vingi vinavyoashiria hatari ya kutengwa na jamii ya kimataifa. Wakati huo huo mfarakano mpana ukiendelea kuutafuna kwa kasi umoja wetu wa ndani kama taifa. Hali hii Mheshimiwa Rais haipasi kuendelea kama ilivyo. Chadema kama chama kikuu cha upinzani kinaamini kuwa na kina kila sababu sasa kuanza kuchukua hatua za makusudi na shirikishi kukabiliana na changamoto hizi na wewe kama rais una mamlaka yote ya kuanzisha mchakato wa kurudisha utengemano wa nchi yetu. Barua hiyo iliyoandikwa Januari 29 mwaka 2020 pia ina mapendekezo ya marekebisho muhimu ya katiba na sheria ili kuwezesha uchaguzi mkuu wa Oktoba 2020 kwa huru wa haki na halali